చదువుకు తగిన ఉద్యోగాలు దొరకడం లేదని కొందరు సగంలోనే ప్రయత్నాలు వదిలేసి ఖాళీగా ఉంటున్న వారు మరికొందరు ఇలాంటి వారు క్రమంగా తాము ఇబ్బందులు పడుతూ తల్లిదండ్రులకు భారంగా మారుతున్న పరిస్థితి వారిలో నైపుణ్యాలను పెంచి సమస్యకు పరిష్కారం చూపేలా మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు చొరవ తీసుకున్నారు ఆయన ఆలోచనలకు ప్రతిరూపమే సిద్దిపేట యువశక్తి కార్యక్రమం ప్రజలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలను చేపట్టడంలో ఎల్లప్పుడూ ముందుండే సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు ఈసారి యువతపై దృష్టి పెట్టారు యువతకు ఉపాధి కల్పనే లక్ష్యంగా సిద్దిపేట యువశక్తి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు నారాయణరావుపేట మండలం నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు దీన్ని ప్రారంభించడానికి ముందు నుంచే భారీ కసరత్తు చేశారు ప్రధానంగా యువత అభిప్రాయాలు ఇష్టాలు తెలుసుకునేందుకు ఇరవై అంశాలతో కూడిన పత్రాల ద్వారా సమాచారం తీసుకున్నారు మొదటగా నారాయణరావుపేట మండలంలో పద్దెనిమిదేళ్లు నిండిన వారి నుంచి నలబై ఐదు ఏళ్లలోపు వారు మొత్తం రెండు పేల నూట నలబై నాలుగు మందికి ఈ పత్రాలు అందించారు వాటిని పూరించిన తరువాత అంశాల వారీగా వాటిని విశ్లేషించారు ఇందులో అత్యధికులు తమకు వ్యవసాయ పనులు వచ్చనే విషయాన్ని వెల్లడించారు కానీ లాభసాటిగా ఉండదనే ఉద్దేశంతోనే తాము వెనుకడుగు వేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఇలాంటి వారికి ఆధునిక వ్యవసాయ పద్దతులపై అవగాహన పెంచడంతో పాటు ఆదర్శ రైతులను పరిచయం చేసి వారి సూచనలు సలహాలు అందేలా భవిష్యత్తులో ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు దీనివల్ల స్థానికంగానే ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడడానికి ఆస్కారం ఉంది ప్రస్తుత రోజుల్లో ఉద్యోగం సంపాదించాకే పెళ్లి చేసుకుంటామని చాలామంది చెబుతున్నారు ఈ మండలంలో అభిప్రాయాలు తీసుకున్న వారిలో సగం కంటే ఎక్కువ మంది ఎలాంటి ఉపాధి లేకపోయినా ఇప్పటికే పెళ్లిళ్లు చేసుకోవడం గమనార్హం దీంతో కుటుంబ నిర్వహణ వీరికి భారంగా మారుతుందని గుర్తించారు క్రమంగా ఇది గొడవలకు దారితీస్తుందని హరీష్ రావు వివరించారు ఇలాంటి వారికి సహాయం చేసి వారిలో ఉన్న ప్రతిభను వెలికి తీయడమే సిద్దిపేట యువశక్తి కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశమన్నారు యువత నిరుద్యోగులు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉపయోగించుకుని ముందుకు పెళ్లాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావుతో పాటు ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి పోలీస్ కమిషనర్ జోయల్ డేవిస్ గంప నాగేశ్వరరావు నైనా జస్వాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చెప్పిండు పొద్దున ఆరు గంటలకు పోతే సాయంత్రం ఏడు గంటల దాకా నేను మా తమ్ముడు ఇద్దరం కలిసి పొలంలో కష్టాన్ని నమ్ముకొని పనిచేసినాం కాకపోతే కొద్దిగా ప్లానింగ్ టైమింగ్ ఎప్పుడు పంట చేతికి రావాలనే ప్లానింగ్ టైమింగ్ ఒక ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్ కనుక ఐఫోన్ వాడగలుగుతాడు కనుక స్మార్ట్ ఫోన్ పట్టుకున్నాడు అది ఎట్లా చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలనేటువంటి టెక్నాలజీని ఉపయోగించి అద్భుతాన్ని సృష్టించగలిగిండు ఒక నవీన్ మరి ఇందులో మీలో పన్నెండు వందల మందికి పైగా వ్యవసాయ భూమి కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా నిన్నటి దాకా నీళ్ళ సమస్య ఉంది ఇంకో రెండు నెలల్లో మూడు నెలలు అయితే నీళ్ళ సమస్య కూడా ఉండదు నారాయణరావుపేట మండలంలో కాలమైనా కాకపోయినా వాన పడ్డా పడకపోయినా మీ చెరువులు కుంటలన్నీ కూడా కాళేశ్వరం నీళ్ళతో మత్తడి దుంకుతాయి కావలసినంత భూగర్భ జలం ఉంటుంది మార్కెట్ లేదా వంద కిలోమీటర్ల దూరంలో హైదరాబాద్ లాంటి పెద్ద మార్కెట్ ఉంది హైదరాబాద్కు గుజరాత్ నుంచి పంజాబ్ నుంచి బెంగళూరు నుంచి కూరగాయలు వస్తున్నాయి టైమింగ్ చేసి మనం కూడా పెడితే అద్భుతమైన ఫలితాలు మీరు సాధించగలుగుతారు ఇట్లా భూమి ఉన్నది కానీ భూమి సాగుకు యోగ్యమైన భూమి కాదు గుట్టలు రాళ్ళు లేకపోతే జాలు భూమి అది భూమి సాగుకు పనికి వస్తలేదు ఏం చేయాలనుకున్నాడు శ్రీనివాసరెడ్డి లావణ్య మీ భార్య ఉందా రమన్ లావణ్య శ్రీనివాసరెడ్డి కమ్ రామ ఈ వీళ్ళు ఒక ఎకరంన్నర భూమి ఉన్నది కానీ సాగుకు పనికిరాదు సింపుల్ తెలియని ఏం లేదు చక్కగా మూడు వేల నాటు కోళ్ళు కొన్నాడు మూడు వేల నాటు కోళ్ళు పెట్టి నాలుగు నెలలు భార్యాభర్తలు కష్టపడితే ఏం సంపాదించుడు ఆయన్నే చెప్తారు ఇక నేను చెప్పా మైకి ఆయనకు రామ్మ ఏం కష్టం చేసిండ్రు ఏం సంపాదించిండ్రు ఎంత పెట్టుబడింది ఎన్ని సో ఇక్కడున్న పెద్దలందరికీ స్టూడెంట్స్కి సిద్దిపేట్ యువాశక్తికి ప్రెస్ మీడియా వాళ్ళందరికీ కూడా నా నమస్కారము నేను నయనా జయస్వాల్ నేను ఏషియాలోనే ఫస్ట్ అమ్మాయి ఎవరైతే ఎయిట్ ఇయర్స్లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ చేశారో ఫ్రమ్ ది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ క్యాంబ్రిడ్జ్ లండన్ టెన్ ఇయర్స్లో నా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేశాను థర్టీన్ ఇయర్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసి ఇండియాలోనే యంగెస్ట్ జర్నలిజం గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను ఇంకా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేశాను ఇంకా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నేను పిహెచ్డిలోకి ఎంటర్ అయ్యాను ప్రస్తుతం నా పిహెచ్డి ఇప్పుడు నడుస్తుంది ఐఎమ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇదే కాకుండా టేబుల్ టెన్నిస్లో నేను నేషనల్ ఛాంపియన్ ఇంకా సౌత్ ఏషియన్ ఛాంపియన్ నేను రెండు చేతులతో రాయగలను ఇంకా టైపింగ్లో ఏ టు జెడ్ ఓన్లీ టూ సెకండ్స్లో టైప్ చేస్తాను 
అండ్ పియానో ప్లేయర్ కూడా ఇంకా పాటలు కూడా పాడతాను సో దీంతో పాటు నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్నాను సో హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో కుక్ చేస్తాను ఎందుకంటే నాకు కేజీ నుంచి పీజీ వరకు చదివించిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మా ఫాదర్ ఇంకా టేబుల్ టెన్నిస్లో కూడా నాకు కోచ్ ఇండియన్ రిప్రజెంట్ చేశారు ఇన్ హాంకాంగ్ అండ్ చైనా సో ఇవన్నీ అవ్వడానికి నా పేరెంట్స్ కారణం మా మదర్ ఫాదర్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ పేరెంటింగ్ అనే బాగున్నారా సారీ నేను ఫస్ట్ హాఫ్ మిస్ అయ్యాను మన ఎమ్మెల్యే గారు ఆ రోజు ఫోన్లు చెప్పినప్పుడు ఇంత డీటెయిల్స్ చెప్పలేదు నాకు ఇంతమంది మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ పెద్దవాళ్ళు అందరూ వస్తున్నారంటే డెఫినెట్లీ మార్నింగే వచ్చి కూర్చున్న దాన్ని సారీ చాలా చక్కగా మీరంతా నిజంగానే నారాయణ రావు పేట్ మండల వాళ్ళు అంతా బ్లెస్డ్ పీపుల్ ఇప్పుడు వరకు మా జిల్లాలో మా గ్రామంలోనో ఎవరు ఇలాంటి యువత యువతిని మొబిలైజ్ చేసి మాకు ఇట్లాంటి కార్యక్రమం పెట్టలేదు యాభై కోట్ల కంటే మీడియన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ తీసుకుంటే మన యువ శక్తి యాభై కోట్లు ఉన్నారు ఏ దేశంలో లేదు జపాన్లు లేదు చైనాలు లేదు ఇతర వేరే దేశం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో అసలే లేదు ఈ యాభై కోట్లు అన్నది వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మొత్తం కలిపితే వాళ్ళ పాపులేషన్ కంటే ఎక్కువ అంత శక్తి ఉంది ఈ ఏజ్ గ్రూప్